നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത വീഡിയോയില് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റിനെ പത്തേ കൃതി എട്ടിനെ പത്തേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത് ഇതുവരെ ചെയ്തു നേരെ ആ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു അഞ്ച് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് കൃതി അഞ്ചിനെ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് കൃതി എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ നോക്കൂ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് കൃതി അഞ്ചിനെ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് കൃതി എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വിച്ച് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉം ചോദ്യം നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആവർത്തി വായിക്കാം എന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സാധാരണ സംഖ്യകൾക്ക് പകരം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കൃതി ചെറുതാണ് ഇത് വലുതാണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണ ഹരണ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിവിഷൻ റൂള് ഇതിന്റെ ഉത്തരം വൺ ബൈ അല്ലെ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലെ ഇത് ചെറുത് ആദ്യം തന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ ആ ഒരു റൂൾ എന്താന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് അതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയില് അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ ബൈ പിന്നെ വൺ ബൈ ടു ഈ വൺ ബൈ ടു ആണല്ലോ ഈ സംഖ്യ ഏ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു വൺ ബൈ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓർത്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കാരണം എക്സ് റേ ആ ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിന്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാ വരിക വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് സോറി എൻ മൈനസ് എം അല്ലെ എൻ ആണ് ഇവിടെ വലുത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് നോക്കാം ഈ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീനെ നമ്മള് ശരിക്കും വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ടീച്ചർ എഴുതി കാണിച്ചതാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്നല്ലേ അല്ലെ ഇതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താം എഴുതാം വൺ ബൈ വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ വൺ ബൈ അവിടെ വേണം ഈ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സോറി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെ ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ബൈ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഹരണം എന്നുള്ള ചിഹ്നം കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഒന്ന് ഈ വൺ ഈ വരല്ലേ അത് ബൈ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡിവിഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കേട്ടോ വൺ ഈ വരയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്നെയാണിത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഈ ബൈക്ക് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ഹരണ ചിഹ്നം കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യം ഓർക്കാം ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിൽക്രമം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ ഹരണം എന്നുള്ളവർത്ത് ഗുണനം നാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒന്നേ ബൈ എട്ടിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തലകുത്തനുള്ള ഫോം എട്ട് ബൈ ഒന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക്
ഇതാ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കൃതി ആറിനെ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കൃതി നാല് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഇതേപടി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കൃതി ആറിനെ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കൃതി നാല് കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ചോദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഏതോ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോ ഇത് കിട്ടി അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഇത് ഉത്തരമാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പൊ നാലേ ഗുണിക്കണം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ നാലേ ഗുണിക്കണം ഏത് സംഖ്യ ഇപ്പൊ ഈ ഈ സംഖ്യ കിട്ടണേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതെന്താ വരിക സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ റൈസ് ടു സിക്സ് അത് ചെയ്താലാണ് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ കിട്ടുക മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പത്തത് എന്താണ് ദശാംശ സംഖ്യയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഹരണ നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ റൈസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൺ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഈ ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ അതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണെന്ന് ഇതിനെ എണ്ണൽ സംഖ്യ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് ഹോൾ റേസ് ടു ടു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എന്നറിയാം വൺ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കാന്നല്ല അർത്ഥം അപ്പൊ ഗുണിച്ചാൽ ഗുണിക്കാൻ പിന്നെ ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കി ഗുണിക്കണം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചേർക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ ഗുണിച്ച അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാ വരിക ഇനി ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെയും പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം അപ്പൊ ഉത്തരത്തിൽ നാല് സ്ഥാനം വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത് നമുക്കൊരു പൂജ്യം കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതാണ് ആൻസർ വരിക മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം ഈ ബൈക്ക് പകരം ഞാൻ ഹരണം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് ചിഹ്നം അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ ബൈക്ക് നമ്മൾ ഹരണം എഴുതി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആറിൽ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യേനെ ദശാംശ സംഖ്യ ആക്കാനും ദശാംശ സംഖ്യേനെ തിരിച്ച് ഭിന്ന സംഖ്യ ആക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ആറിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഈ സാധനത്തിനെ മാത്രം അതായത് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ വൃത്തം എന്താ വട്ടട്ട് വെച്ച ഇത് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഇതിനെ നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭിന്ന സംഖ്യ ആക്കുക എങ്ങനെയാ അപ്പൊ എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയത് സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ എത്ര സ്ഥാനം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് അപ്പൊ പതിനായിരം വരും ഇത് ആറിൽ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ ആറിന്റെ ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മള് ഈ ഡെസിമൽ ഫോമിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ദശാംശ സംഖ്യനെ നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യയാക്കി എന്താ ചെയ്യുക പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കുക എളുപ്പവഴിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഇത് അറുന്നൂ
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആദ്യ ഡിവിഷന് പകരം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു ഈ ഹരണം എന്നുള്ളടുത്ത് ഗുണനമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തല കുത്താനുള്ള ഫോം വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും പതിനായിരം ബൈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ പതിനായി ആ ഒന്നേ ഗുണിക്കണം പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പതിനായിരം ബൈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി അറുന്നൂറ്റി പതിനായിരത്തിനെ നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പതിനാറ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടാം നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ പതിനാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യം കണ്ടോ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കൃതി ആറിനെ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കൃതി നാല് കിട്ടുക ഏതാ എണ്ണൽ സംഖ്യ പതിനാറ് അല്ലെ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും പതിനാറാം വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ചൊരു ടഫ് ആണ് പല സ്റ്റെപ്പുകളും ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ കണ്ടോ മൂന്നിന്റെ കൃതികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക മൂന്നേ കൃതി പത്ത് വരെ പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്രിയകൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ രണ്ടിന്റെ കൃതികൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു രണ്ടിന്റെ കൃതികൾ കണ്ടോ രണ്ടേ കൃതി ഒന്ന് ഇതേപോലെ നിങ്ങളോട് മൂന്നിന്റെ കൃതികളെ കാണാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്നിന്റെ കൃതികൾ മൂന്നേ കൃതി പത്ത് വരെ കാണാം അപ്പൊ മൂന്നേ കൃതി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്നേ കൃതി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഒമ്പത് ഇനി മൂന്നേ കൃതി മൂന്ന് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനി മൂന്നേ കൃതി നാല് എൺപത്തൊന്ന് മൂന്നേ കൃതി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ഇത് കാണാ മൂന്നേ കൃതി അഞ്ച് എങ്ങനെ കാണാ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചു നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നേ കൃതി നാലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് മൂന്ന് മൂന്നോണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓരോന്നിനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായി മൂന്നോണ്ട് ഗുണിച്ചെഴുതാം അപ്പൊ മൂന്നേ കൃതി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്നിന് വീണ്ടും ഒരു മൂന്നോണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലെ ഇനി മൂന്നേ കൃതി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മൂന്നേ കൃതി എട്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇതിന് വീണ്ടും മൂന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നേ കൃതി ഒമ്പത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും മൂന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വരും ഇനി മൂന്നേ കൃതി പത്ത് അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാപ്പത്തൊമ്പത് വരും ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കൃതികൾ നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് ആദ്യം കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതേപടി ടീച്ചർ ഇത് കോപ്പി അടിക്കേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റാം മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ മടിയന്മാരാവരുത് കേട്ടോ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടിയന്മാരാവരുത് ഇനി അടുത്ത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതാം എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ എങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ എയ്റ്റി വൺ എന്താ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ റേസ് ടു ടു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് ഓർക്കാം ഏ അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് വരും അല്ലെ നാലും രണ്ടും കൂട്ട് കൂട്ടല്ലേ ചെയ്യാ ഇവിടെ പവേഴ്സ് അപ്പൊ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ഏതാ നോക്ക ഈ ഈ ഇതിൽ കണ്ട ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്താ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ റേസ് ടു ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ത്രീ റേസ് ടു നയൻ എത്രയാ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ കേട്ടോ
3 raised to 8 ആണ് അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഏതാ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ഡിവിഷൻ റൂൾ നോക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് ഏടാ ഇതാ ട്വന്റി സെവൻ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഹരിക്കണം ഒമ്പത് അപ്പൊ എന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് എത്ര വരിക ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഡിവിഷൻ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് വരും ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എത്രയാ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതെ ഹരിക്കണം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ട്വന്റി നയൻ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാ മൈനസ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്തു ബാക്കി ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ ബൈ